বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বঙ্গতাজ তাজউদ্দিন আহমদ যার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্মৃতিবিজড়িত কাপাসিয়া ইতিহাসের অন্যতম এই নায়ক উনিশশো সালের ২৩ জুলাই বর্তমান গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার দরদরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মূলত সে কারণেই বেশি পরিচিত আলোচিত কাপাসিয়া কাপাসিয়া আসলে প্রাচীন জনপদ সংস্কৃত ও হিব্রু ভাষায় তোলার অপর নাম কার্পাস অনেক আগে থেকে এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হয়ে আসছে যে কারণে এ স্থানের নামকরণ করা হয় কাপাসিয়া ভোটের আগে মহামূল্যবান ভোটের পর একেবারে মূল্যহীন এই হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই যেন নিয়তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে নির্বাচনের আগে যে হারে সাধারণ মানুষের দুর্গায় যান জনপ্রতিনিধিরা ভোটের পর যেন একেবারে এই দেখা পাওয়া যায় না তাদের আমরা সরাসরি সেই সব মানুষের কথা শুনতে চাই যারা এসব ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন সেই জন্যই আমাদের আয়োজন তৃণমূলে জবাবদিহিতা আজ আমরা এসেছি গাজীপুরের কাপাসিয়া ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় যেখানে উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন এলাকা রয়েছে আমরা সরাসরি এখানকার সমস্যার সম্ভাবনা শুনতে চাই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আজ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন কাপাসিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমার ডান পাশে উপস্থিত রয়েছেন বাম দিকে উপস্থিত রয়েছেন সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বাম রাজনীতি করেন এমন একজন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি রয়েছেন সামনে উপস্থিত রয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ আমরা তাদের কাছ থেকে শুনতে চাই তারা আসলে এই ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় কেমন আছেন আপনার যে শুরু করি এই কাপাসিয়া খুবই ঐতিহ্যবাহী জায়গা বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাদের দিন আমাদের জন্ম এখানে সেই তুলনায় কতটা উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে আমরা যেমনটা দেখেছি যে বাংলাদেশ খুব দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে এবং ঢাকার খুব বেশি কাছে এই জায়গাটা কতটা উন্নত হয়েছে আপনার এলাকা আপনি যদি আপেক্ষিকভাবে চিন্তা করেন তাহলে আমি বলবো যে কাপাসিয়া এখনও পশ্চাৎপদ অবস্থান আছে এই কারণে যে আপনি গাজীপুর বা পার্শ্ববর্তী শ্রীপুর এসব অঞ্চলের দিকে যদি তাকান তাহলে ওইটা একটা শিল্পাঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে আমার এখানে কর্মসংস্থান বা আনুষঙ্গিক যে ফ্যাসিলিটিগুলি নাগরিক ভোগ করার কথা সেই জায়গাটা আমরা পশ্চাৎপদ অবস্থান আছি কিন্তু আপনার স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বা স্বাস্থ্যসেবা খাত কিংবা রাস্তাঘাট এ সমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এই জায়গাটাই আমরা বলা চলে সেম সেম অবস্থা নিয়ে আসি অপর অপর এরিয়ার বাধা কোথায় হচ্ছে না কেন অন্য জায়গায় এখন বাধা কোথায় আমাদের এখানে কতগুলো লিমিটেশন আছে যেমন আপনি যদি শিল্পাঞ্চলের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যেখানে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে সেখানে গ্যাস প্রাপ্তির একটা ব্যাপার আছে আমাদের এখানে গ্যাসের সুবিধা নেই এটা আমাদের কাপাসের একটা দীর্ঘদিনের একটা দাবি আমি প্রথমে একটা কথা বলছি এটা কিন্তু আপেক্ষিক আপনি তো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন এই যে উন্নয়নের জায়গাটা ইউনিয়ন পরিষদ কতটা ভূমিকা রাখতে পেরেছে এখানে আপনি কতটা সন্তুষ্ট এখানকার উন্নয়নে আর কতটা আপনি করতে পেরেছেন যদি করতে না পারেন সেক্ষেত্রে বাধা কোথায় বেরিয়েছিল ইউনিয়ন পরিষদ মূলত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেখানে উন্নয়নের কাজটা করে থাকে এলাকার নির্বাচিত সাংসদ তা আমরা যেটি দেখেছি আমি পা দীর্ঘ পাঁচ বছর ইউনিয়ন জনগণের সেবা করতে গিয়ে আমাদের যে মাস্টার দাবি ছিল মানে সরকারের জনসংখ্যা অনুপাতে কিংবা ভৌগোলিক অনুপাতে যে বরাদ্দ ছিল সে বরাদ্দের বাইরে আমরা এক টন টিয়ারও এমপি মদের থেকে বিগত পাঁচ বছর আমি পাই কেন পান নাই এটা আমি বিরোধী দলীয় রাজনীতি করতাম করি বিএনপির সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু আমি বারবার আমাদের দাবিও ছিল চেয়ারম্যানদের যে আপনি এমপি মহোদয় আমরা দেখা যায় যে যে কথাটা আগে বলতেছিলাম ইউনিয়ন পরিষদকে সবাই বলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করবে কিন্তু যখন সরকারে নির্বাচিত হয় এটা আমি বলবো না শুধু আওয়ামী লীগ যারাই সরকারে নির্বাচিত হয় তারা ইউনিয়ন পরিষদকে গলা টিপে ধরে আপনি খেয়াল লক্ষ্য করবেন আমরা দেখেছি যে ইউনিয়ন পরিষদের এগারো একশো তেতাল্লিশ জন নির্বাচিত উপজেলা পরিষদের ইউনিয়ন মেম্বার চেয়ারম্যান উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান মিলে একশো তেতাল্লিশ জন কিন্তু টোটাল বরাদ্দ তাদের একশো তিয়াত্তর মেট্রিক টন মেবি প্রায় এরকম কাছাকাছি আবার এমপি মহাদের বরাদ্দ দেখা যায় যা প্রায় চার পাঁচশো ছয়শো টন একটাই বরাদ্দ দেয় কিন্তু এমপি মহাদের বরাদ্দ থেকে আমরা কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকবার দাবি করছি কিন্তু এটা আমরা কখনো পাই না তবে আমরা যে সেবার দাঁতটা কাপাসিয়া ইউনিয়ন পরিষদে আপনি লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে মানে আপনি বিরোধী দলীয় রাজনীতি করতেন বলে পাননি কিন্তু অন্য যারা চেয়ারম্যান ছিল তারা আমি দেখছি যে নির্বাচিত কোনো চেয়ারম্যানই পাইছি কি না জানি না কিন্তু আমাদের দাবির সাথে কিন্তু সবাই একমত ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমরা ম্যাক্সিমামটাই পাই নেই এবং আমরা বিরোধী পেরেছেন তারপরও আমরা যেটা করতে পেরেছি সেটা হলো আমাদের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যেমন প্রথম হলো আমি আপনি খেয়াল করবেন আপনি হয়তো বা দেখেছেন যে আমি যখন নির্বাচিত হয়েছিলাম তখন সারা গাজীপুরে কোথাও কিন্তু সিটিজেন চার্টার ইউনিয়ন পরিষদ দেয়নি কিন্তু আমি এটা দিয়েছিলাম মানুষকে কি কি সেবা কিভা
মানুষ এখন জানে বেশ যে পরিষদে কি ধরনের সেবা পাওয়া যায় আর একটা জিনিস হলো আমরা আমি মনে করি কোনো কিছু কাজ করার পর আবার আসবে একটু একটু ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রয়েছেন আপনি তো সম্প্রতি নির্বাচিত হয়েছে অনেক বেশি ওয়াদাও ছিল সাধারণ মানুষের কাছে কি ধরনের আশা দিয়ে আসলে নির্বাচিত হলেন ধন্যবাদ জানাই আমার এই কাপাই শেয়ার ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণকে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এই কাপাই শেয়ার কৃতি সন্তান স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী যার নেতৃত্বে আমরা কাপাইশাবাসী আজকে পরিচিত শহীদ বঙ্গতাস তাজউদ্দিন আহমেদকে তো আসলে জনগণ আমারে ভোট দিছে আমি ইয়ং মানুষ আমি মানুষের সেবা দিতে পারবো মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো আসলে ইউনিয়ন পরিষদ এক দিক দিয়ে যেমন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আরেক দিক দিয়ে হচ্ছে জনতি শেখ হাসিনা এইবার কিন্তু এই ইউনিয়ন পরিষদটারে একদম রোড লেভেলে পাড়া লেভেলে গ্রাম লেভেলে বাড়ি লেভেলে তার উন্নয়নটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু একটা পরিকল্পনা নিচ্ছে যেটা হচ্ছে নৌকা মার্কা দিচ্ছে দলীয় প্রতীক হ্যাঁ হ্যাঁ আস্থা এবং আশাটা বেশি আর আমার বিশ্বাস হয়েছে মানুষ যেই কারণ আমাকে দেখেন আমি ভোট পাইছি দশ হাজার দুইশো উপরে আর আমার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পাইছে পাঁচ হাজার তিনশোর মতন দেখেন আমি আমি ডাবল বোর্ডের মতন বেশি মতিয়া চৌধুরী সাহেব কত কিছুদিন আগে শেয়ার করে মিটিংয়ে বলেছিলেন যে নৌকা প্রতীক না দিলে আপনারা মেম্বার হতে পারতেন কিনা ইভেন আমার এগারো বছর ছিল কিন্তু নির্বাচন আহত আমি আমি ফেল করলাম আমি এটুকু বলতে চাই যেমন এই কেন্দ্রে আমি এসে দেখি পুরো বই শিল মারা এর মধ্যে এনো সাহেবকে যখন প্রটেস্ট করার পরে উনি পঁয়ত্রিশটা ব্যালট পেপার বাতিল করলো কিন্তু নির্বাচন বাতিল করলো নির্বাচন জানি কিন্তু এটা বাতিল হওয়ার কথা ছিল এবং আপনারা পত্র পত্রিকায় দেখেছেন জাতীয়ভাবে দেখেছেন এবং মতিয়া চৌধুরী সাহেব যে কথাটা বলেছে সেই কথার সাথে আমি একমত আপনি কারণ আপনি মানে কাজের কারণে ব্যর্থতার কারণে কাজের কারণে ব্যর্থতার কারণে আমার জন্য কারণ আমাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে আপনার কাছে তো আসি যে যেহেতু উনি বলছিলেন যে নির্বাচিত হয়েছেন উনি বলছিলেন যে নির্বাচনে কার্যবির অভিযোগও করছেন আপনাদের কাছে একটু আসতে চাই যে নির্বাচন কেমন হয়েছে এখানে আমার মনে হয় কাপাসিয়া উপজেলাতে এগারোটা ইউনিয়ন কোনো ইউনিয়নে একটি কেন্দ্র বন্ধ হয়েছে নির্বাচনকে কারো কেউ প্রভাবিত করতে গিয়া কিংবা নির্বাচনে জাল ভোট দিতে গিয়া এইটা আমার জানা নাই এখানে প্রশাসন অত্যন্ত কঠিন প্রশাসন দেখছি প্রতি মুহূর্তে আসতেছে একটা বিষয় আছে যে সারা বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন যেটা গেল সেই নির্বাচন নিয়ে একটা প্রশ্ন কিন্তু আছে আপনি টেলিভিশনের পর্দায় গণমাধ্যমে দেখবেন ছবি কি ধরনের ছবি এসেছে সারা বাংলাদেশের কথা বলি না আমি কাপাসিয়ার কথা বলছি সেটা আমাদের অনেক ভাইয়েরা ছিল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অনেক ভাইয়েরা ছিল অতীতের ফুটেজগুলো দেখলো আমার মনে হয় না যে কোনো ফুটেজ পাওয়া যাবে যে কাপাসিয়াতে ঢালাও ভাবে কোনো ইয়ে করা হয়েছে ধন্যবাদ সবাই এদিক থেকে একটু সামনে একটু আসবো ভাই একটু আপনার কাছে আসে একটু নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বিশেষ করে অভিযোগ ছিল কোনো না এরকম কোনো অভিযোগ ছিল না সাধারণ জনগণ আমি যা দেখেছি যেমন আজগুর সাহেব যেই কথাটা বলছে অতটা ওনার সাথে আমি একমত নয় এই কারণে এখন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে এমন সুষ্ঠু হয়েছে কোনো বিশৃঙ্খলা হয় নাই বিশেষ করে এই কেন্দ্রে দুই নং দুই নং যে কেন্দ্রটা তালতলাতে টোটালি কাপাসিয়া চিত্রটা ছিল শান্ত শান্ত নির্বাচন প্রসঙ্গে কথা বলছেন আসলে নির্বাচন প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে জাতীয়ভাবে যে বিষয়টা আলোচিত এবং ডিসাইড কাপাসিয়া থেকে ব্যতিক্রম কিছু না তো এটা নতুন করে আলোচনা করার কিছু তারপরে আমাদের কিছু অভিযোগের জায়গা আছে না আমি এটা আমি বলবো জাতীয়ভাবে যেই বিষয়টা যেমন এর থেকে এটা বিচ্ছিন্ন কিছু একটু একটু বলেন দাঁড়িয়ে বলেন দাঁড়িয়ে বলেন একটু হ্যাঁ ধন্যবাদ নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে আমাদের প্রত্যন্ত এলাকায় আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য দেখ আমি একটু বলতে চাই যে নির্বাচনে আগের চেয়ে সাথে অভিযোগ করছে এটা আমাদের দেশের তারপরে দুর্ভাগ্য যে আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না হ্যাঁ এটা অনেক কিন্তু আমরা আশা করি আগামী দিন সত্যটা সত্য বলবো সাদাটা সাদা বলবো আমার এগারো বছরে শিশু বাচ্চা আমার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আমি নিজের সহ পাশাপাশি আপনার এই কেন্দ্রে ব্যালট ব্যাক্স ব্যালট পেপার ইয়া হলো তখন নয়টা পঁয়ত্রিশ বাজে এবং পুরো একশো বই সিল মারা ছিল পঁয়ত্রিশটা পঁয়ষট্টি ঢুকেছে পঁয়ত্রিশটা এন ও সেফকে দিয়ে ধরানো হলো কিন্তু এন ও সেফ শুধু পঁয়ত্রিশটা ব্যালট পেপার বাতিল করলো এবং এইখানে আমার দুই নম্বর ওয়ার্ডের যে ক্যাম্পিং ছিল সেই ক্যাম্পিং সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে ভেঙে ফেলা হয় এরপরে আর কি বলা চেয়ারম্যান কিনে কতটা সন্তুষ্ট চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান সাহেব নতুন আসছে দুই মাস ওনার কাজ সম্পর্কে আমি এখন কোনো মন্তব্য করতে রাজি নেই কারণ দুই মাস এটা খুব সামান্য সময় এই সময় উনি ভালো করলো না খারাপ করলো বুঝলো কি বুঝলো না এটা তো বলার কিছু নেই এবার একটু আসি আমরা একটু এই ইউনিয়ন পরিষদে ঘুরেছি একটু আগে আপনি ইউনিয়ন পরিষদের সেবার কথা বলছিলেন আমরা একটু দেখে আসবো যে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মানুষ আসলে কি ধরনের সেবা পাচ্ছে এখন ইউনিয়ন পরিষদ অনেক বে
দূরে সরে থাকে তাহলে তো আর কিছু বলা যেতে পারতেছে না মাঝে মাঝে তো আর মেয়ে মানুষ আসতে একটু দেরি হওয়ারই স্বাভাবিক এটা এখানে অনলাইন ভিত্তিক সব সেবাই দেওয়া যায় জন্ম নিবন্ধন আছে তারপর ট্রেড লাইসেন্স আছে অনলাইন ভিত্তিক তারপর আপনার বিভিন্ন সরকারি চাকরির আবেদন বিশ্ববিদ্যালয় আবদ্ধির আবেদন যে আমার অনলাইন ভিত্তিক জায়গা সেবা দেওয়া যায় এসব আমাদের যে কোনো আবেদন করলে পঞ্চাশ টাকা করে তো পরে আর কি সর্বনিম্ন আর উপরে আপনার একশো আছে দেড়শো আছে মানে কাজের ধরন বুঝে আর কি সরকারিভাবে আমাদেরকে এক নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে রেট ওই রেট অনুযায়ী আমাদের রাখা হয় সরকার থেকে তো ফ্রি দেওয়া বিনা মূল্যে দেওয়ার কথা যা সরকারিভাবে তো আমাদেরকে দেওয়া হয় না আপনার আমরা এখানে উদ্যোক্তা আমাদের আমরা নিজের যে ইনকাম করে আমরা এখানে চালাই আর কি নয়টাই খোলার কথা এনে প্রসাদ খোলা হয়েছে নটা পঁয়তাল্লিশ এই ব্যাপারে আপনার কাছে একটু খোলাসা করে জানতে চাই প্রতিদিন আসলে নয়টাই খোলা হয় নিয়ে প্রসাদ আসলে বিষয় রয়েছে কি মানে আমরা একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ যেটা সকাল নয়টা সাড়ে নয়টা বা দশটা এরকমই হয় থেকে শুরু করে রাত্রে নয়টা পর্যন্ত কোনো কোনো দিন দশটা অবৈধ জায়গা পুলিশে সাধারণ মানুষ কিন্তু অনেকে দাঁড়িয়ে ছিল সেবার জন্য ঠিক আছে হ্যাঁ তারা সামনে বসেছিল অনেকে মাথায় হাত দিয়ে বসা এরকম ছবি আমি পেয়েছি আর কি বিষয়টা হচ্ছে যে এক ধরনের দুর্ভোগের শিকারও হচ্ছে কারণ আপনার সময় নয়টা নয়টা একটু আগে গেছেন আমি 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 টাইম টু টাইম খবর নিচ্ছি ঠিক আছে নয়টা একটু আগে গেছেন নয়টা দশে গেছি নয়টা পঁয়তাল্লিশে তালা খোলা গেছে ছবি আমি দেখাতে পারছি আমরা চেষ্টা করি মানে নটা থেকে সাড়ে নটার ভিতরে আমি যেটা বলি আমি এক রোড নটার সময় খোলা হয় না ঠিক আছে এটা যেটা বলি এক রোড নটার সময় খোলা হয় না নটা থেকে সাড়ে নটার ভিতরে আমি চেষ্টা করি খোলার জন্য এবং আমি সাড়ে নটা দশটার ভিতরে আমি পরিষদের সবসময় ঠিক আছে মানে এবং আমার যারা স্টাফ আছে সচিব আছে টাইম মতো নিয়ে যাতে আসে এটা আমি দুইকেই প্রথম দিন বলছি তারা দায়িত্বে আসেন তাদের কারণে যেন আমাদের এই কাপাইশা সদর ইউনিয়নের জনগণের সেবা দিতে করতে হওয়ার জন্য কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটে ধরনের সেবা দেওয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদ জি 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 একটা অভিযোগ ছিল যে টাকা নেওয়া হয় সেবা দিতে আমরা আমরা যতটুকু জানি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জন্ম নিবন্ধন মৃত্যু সনদ আরও বেশ কিছু সেবা আছে যেগুলো একবার বিনামূল্যে দেওয়ার কথা জনগণকে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দুশো টাকা দিতে হচ্ছে কেন এটা কেন ইউনিয়ন পরিষদ নিবে এই বিষয়টা হয়েছে আসলে তো ইউনিয়ন পরিষদে তিনজন উদ্যুক্ত আছে সেটা গভর্নমেন্ট থেকে নিয়োগ দেওয়া যেটার জন্য আমাদের যেটা জন্ম নিবন্ধন বলেন আর নাগরিক সনদই বলেন আর ওয়ারিস সার্টিফিকেট যাই বলেন এটার জন্য কিন্তু এই যে তারা যে পারিশ্রমিকটা নিতেছে এই পারিশ্রমিকটার বেতনই কিন্তু তাদের আর একটা কোনো বেতন কিন্তু নাই গভর্নমেন্ট থেকেও দেওয়া হয় না বা আমাদের পরিষদ থেকে দেওয়া হয় না এই শ্রমের বিনিময়ে কিন্তু তারা বেতনটা নিতে বিনামূল্যে বলা হচ্ছে কেন তাহলে আমরা যখন নতুন পরিষদ আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে বসছিলাম তখন উপজেলা নির্বাহী মহোদয়কে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনি যে এটা পঞ্চাশ টাকা নির্ধারণ করছেন নাগরিক সনদটা এই সনদটা তো একসময় ফ্রি দিত তখন বলছে এই সময়টা যখন সনদটা যখন ফিরে দিত তখন ছিল এটা একদম হাতে লেখার এখন কিন্তু কম্পিউটার ডিজিটালে আইসা গেছে আমি ওই জায়গায় যাচ্ছি না আমি বলছি যে অনেক ভালো সেবা এখান থেকে পাচ্ছে মানুষ কোনো সমস্যা নেই মানুষ থেকে আমরা খুব বেশি অভিযোগও পাইনি কিন্তু যেটা হচ্ছে যে সরকার যেটা বিনামূল্যে দিচ্ছে সেটা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে টাকার বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে আমি এই জায়গাটার সমাধান কী দেখা আপনারও যুক্তি আছে যে এখানে যারা কাজ করেন তাদের বেতন নেই সমাধান কী হওয়া উচিত আপনি একটু বলেন এই বিষয়ে আপনার কথার প্রেক্ষিতে বলতে হবে যেটা 
সরকার তো টাকা নিচ্ছে না যেন <laughs> এই সভাটা থেকে মানে বঞ্চিত না আমি টাকা দিতে পারলাম না পঞ্চাশ টাকা যার কারণে আমি সেবাটা পাইলাম না আমি কিন্তু চিন্তা করি না একটু আসবো আবার ফিরবো আমি একটু আসি সেটা হচ্ছে যে ইউনিয়ন পরিষদ আমরা কথা বলছিলাম ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কতটা সেবা পাচ্ছেন আপনারা পিছন দিকে ইউনিয়ন পরিষদের সেবা নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট আপনারা আর কি কি হলে ভালো হয় ইউনিয়ন পরিষদের সেবার জায়গাটাই আমি প্রথমেই কাপাস ইউনিয়ন বাসীদের পক্ষ থেকে নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ জানাই আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা বলছি কমপক্ষে আপনার গত চেয়ারম্যান ছিল আজগর খান এর আগে ছিল মফুজুদ্দিন সাহাব মফুজুদ্দিন সাহাব থেকে আরম্ভ করে আমরা ঠিক মতনই সেবা পাচ্ছি আগে কিন্তু তেমন সেবা পাইতাম না আর বর্তমান যে চেয়ারম্যান সাক্ষাৎ হোসেন উনি তো মাত্র বসছে রাস্তাঘাটের কি অবস্থা আপনার এলাকায় রাস্তাঘাট হলো আপনার কাপাসি উপজেলার সদরে যে মেন রোডের কাছে দিয়ে যে ড্রেনটা করছে সরকারি এভাবে ড্রেনটা দিয়ে পানি যায় না ড্রেন করার সময় কিন্তু ড্রেনটা বন্ধ এই যা টাকা দিয়ে করছে সম্পূর্ণ টাকাই ব্যর্থ আর রাস্তার দুই পাশে দেওয়া যেভাবে দোকানপাট বাড়িঘর করছে পানি যাওয়ার মতো জায়গা না রাখার কারণে কিন্তু এই রাস্তাটা তিন মাসের বেশি ঠিক থাকে না অপরদিকে কাপাসি উপজেলা সদরে বিশেষ করে আদালত পাড়া এবং সাফাশ্রী এলাকাতে যারা নতুন নতুন বাড়িঘর করছে তারা কেউই কিন্তু বাড়ির সাইডে কোনো জায়গা রাখছে না যে কারণে মানুষ চলাচল করতে পারতেছে না অনেক ধন্যবাদ আমরা আবার আসবো আপনাদের কাছে অন্য কথা শুনতে আমি যেটা জানতে চাই যে মনে করেন যে একেবারে এই উপজেলার মধ্যে হয়তো রাস্তা একটু ভালো কিন্তু আশপাশে যে ইউনিয়নের যে এলাকাটা আছে হ্যাঁ এই জায়গাটা রাস্তা বেশ খারাপ এবং উপজেলা পরিষদের বলি আমি দায়িত্ব পাওয়ার পরে আমরা ইউনিয়ন পরিষদ আপনি রাউতকুনা থেকে ইব্রাহিম মার্কেট পর্যন্ত একটা রাস্তা আড়াই কিলো যে রাস্তা দিয়ে মানুষ এই যে বর্ষার সিজনটা গেছে বর্ষার সিজন চলাচল করার কোনো উপযোগী ছিল না আমরা বিভিন্ন খোলা থেকে রাবিশ এবং আদলা মিলে আমরা এটাতে পালাইছি আপনাদের কাউলার ঠেক থেকে আপনার জঙ্গলবাড়ি পর্যন্ত একটা রাস্তা এখনও আমরা আদলা ফলাইছি অন্তত মানুষ যাতে চলাচল করতে পারে মানে অন্তত হাইতে হইলো যাইতে পারে এখান থেকে অন্য জায়গায় আমরা সেখানেও আদলার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমরা ব্যবস্থা করছি বললেন যে দুই মাসে অনেক রাস্তা করেছেন দুই মাসে যে রাস্তা করা হয়েছে বলা হয়েছে এই রকম রাস্তা কিন্তু আমরাও অতীতে করেছি যখন সিজন হয়েছিল এখানে দশ গাড়ি এখানে পাঁচ গাড়ি প্রতি বছরই বর্ষাতে আমরা প্রথম পর্যায়ে দিয়েছি কিন্তু এই বছর আমাদের বরাদ্দ বললাম না জানুয়ারি মাসের পর থেকে জানুয়ারি মাসে লাস্ট বরাদ্দ পেয়েছি আর পরের যে টাকাগুলো এগুলো আমাদের ইয়ে ছিল স্থগিত রাখা হয়েছে বরাদ্দগুলি ইয়ে দেওয়া হয় না এবং দুইটা বরাদ্দ আমরা মূলত পাই একটা হলো এলজিএসপি একটা হলো ওয়ান পার্সেন্ট এবং দুইটার একটাও আমরা পাইনি এবং তারপরও আমরা প্রতি বছরই এই রাস্তাগুলিতে রাবিশ কিংবা বালি খোয়াবালি আমরা দিয়ে প্রতি বছরে এইগুলি রাস্তাগুলি প্রতি বছরই করতে হবে দেখে আসি সাধারণ মানুষ তাদের নানা রকম সমস্যার কথা বলেছেন আমাদেরকে চলুন দেখে আসি তারা আসলে তাদের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে কী বলছেন কতটা ভালো আছেন তারা একটু দেখা গ্যাস নাই এরপরে কারেন্ট নেই এই ধরনের মধ্যে আসছি আর কি আমরা রাস্তাঘাট রাস্তাঘাটও বেশি একটা সুবিধা না কালীগঞ্জে সব রাস্তা পাখি হ্যাপার আঙ্গ কাপাসি হয় না কি কারণ বলেন আপনার কি মানে কেন হয় না কেন হয় না উবরে তারা বুঝবে হিমি আবার বুঝতো না খালি করবো করবো আসছে দশ বছর যায় খালি ভোটে নিয়ে রাস্তা হয় না একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং উনি এই রাস্তার জন্য অনেক দিন যাবৎ করার জন্য বহুত জায়গায় গেছে কাপাসিয়ার এই বর্তমান যিনি সংসদ উনিও আশ্বাস দিছে এই রাস্তা কিন্তু অদ্যভূতি পর্যন্ত কেউ এই রাস্তার জন্য কোনো কিছু করে নেই আর কি ওই যে নারায়ণপুর একটা রোড আছে এটা যেতে যাওয়া আসা যাওয়া যায় না মনে হয় একদম বালু আবার এই যে বৃষ্টি বাদল হয় এইসব মনে হল ফ্যাক হয় আরও মনে হয় ফ্যাক যাও আর বাক তাই হয়েছে আর বেশি হইবো করতে হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কেন কেমন করতাম না হইলে অসুবিধা হয় ভীষণ অসুবিধা সব রাস্তা ভালো কিন্তু অফিসটার জন্য নাকি কাজ হয় না কেন 
কতদিন খাবো খারাপ রাস্তা দীর্ঘ দিন ধরে ঠিক হয় না মানে এমন হয়েছে যে স্কুলে যাইতে পারো নাই হ্যাঁ একদিন হয়েছিল তারপর উপর দিয়ে যেতে হয়েছে আমরা গাজীপুরকে বলি সেকেন্ড ক্যাপিটাল সেই তুলনায় ক্যাপাসিটি সদর ভৌগোলিকভাবে আপনি যদি বাংলাদেশের না সারা বাংলাদেশ পৃথিবীতে বাংলাদেশে যদি যেখানেই যান ভৌগোলিকভাবে আমরা কিন্তু ভালো আছি কিন্তু সদর হিসাবে আমাদের যে উন্নয়ন থাকা উচিত ছিল আমরা যে আকাঙ্ক্ষাটা ছিল তা থেকে আমরা উদ্র যাইতে পারিনি যেমন আপনি যে আমি রিপোর্টটা দেখলাম সুতরাং এই আশেপাশে কিন্তু আপনার কাপাটা কাপাসি এগারোটা ইউনিয়নের মধ্যে কিন্তু সবাই সদর আসতে হয় চাহিদা তো শেষ নাই হ্যাঁ তবে আমাদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে যেহেতু আকাঙ্ক্ষা ছিল ওরকম উন্নয়ন আমাদের হয় না তবে আমরা আশা করি যে নতুন তরুণ চেয়ারম্যান দলমত নির্বিশেষে এলাকার জন্য সে আমাদের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে সেটা হচ্ছে আমাদের আমরা আমাদের মতো ফেসবুক পেজ আছে জবাবদিহিতা তৃণমূলের জবাবদিহিত সেখানেও একজন প্রশ্ন করেছেন যে চেয়ারম্যানদের বাড়ির পাশের রাস্তা বেশ ভালো চেয়ারম্যান বলতে দুইজনের চেয়ারম্যানের কথা বলেছেন আপনার কথা বলেছেন এবং আজগর ভাইয়ের কথা বলেছেন তাদের বাড়ির পাশের রাস্তা ভালো কিন্তু মানে উপজেলার বাইরে উপজেলার আশপাশে রাস্তা খুব বেশি সুবিধাজনক না আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যে বিদ্যুতের যে বিষয়টা উপজেলা পরিষদের আশপাশে এই লাইনটাই বিদ্যুৎ বেশ পর্যাপ্ত থাকে তার তুলনায় অবস্থা আরও খারাপ আশপাশের এলাকায় এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা আমাদের মাননীয় সাংসদ সিমিন হোসেন রিমিয়া পার মাধ্যমে আমরা কাপাসি ইউনিয়নের ভিতরে আমি কাপাসি ইউনিয়নের বিষয়টা বলি কাপাসি ইউনিয়নের ভিতরে যে কটা রাস্তা আছে টোটাল রাস্তাগুলি আমরা পরিকল্পনায় আনছি আইনে আমরা আমাদের মাননীয় সাংসদকে দিচ্ছি যেটা এলজিডি রাস্তায় সেটা এলজিডি করবো যেটা জেলা পরিষদ জেলা পরিষদ করব যেটা ওয়ান পার্সেন্ট দিয়ে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ করার দরকার সেটা ইউনিয়ন পরিষদ করব আমরা কাপাসে ইউনিয়নের জন্য স্পেশাল একটা মানে প্রকল্পের মধ্যে দিয়া দশ কোটি বা বিশ কোটি একটা চাহিদা দিতেছি যে চাহিদার মাধ্যমে আমরা শুধু কাপাসে ইউনিয়ন যাতে আমরা দশ কোটি টাকার স্পেশাল একটা রাস্তা আনতে পারি সম্ভবত স্বল্প সময়ের ভিতরে এগুলি সমাপ্ত হয়ে যাবে একানব্বই সালের পরে মানে একানব্বই পর্যন্ত একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত এর আগে কাপাসি ওয়ানলি ছয় কিলো রাস্তা পাকা মানে ইডের সলিং ছিল এক কিলো রাস্তা পাকা ছিল না আজকে সারা উপজেলা আপনি লক্ষ্য করেন মানে কাঁচা পাকা রাস্তার কোনো কমতি নাই মাত্র ওয়ানলি ছয় কিলো রাস্তা ছিল একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত ওই সময় শেখ হাসিনা ক্ষমতা একমাত্র শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পরে আজকে টি আর বলেন কাবি গিয়া প্রকল্প বলেন বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল মানুষ এই টি আর কাবিকা কি জিনিস জানতই না নব্বই সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাপাসি আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পাকা ছিল এবং একানব্বই সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর কাপাসিয়া উপজেলায় একশো সাঁত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা পাকা কাজ হয় হয়েছে না হওয়ার প্রক্রিয়া কাজ শুরু হয়েছে শেষ না হইল এবং কাপাসি আপনারা খেয়াল করবেন যে কাপাসির শীতলক্ষা সেতু এটা কিন্তু সেই একানব্বই সালের প্রক্রিয়া এবং পরবর্তীতে ছিয়ানব্বই সালে যখন আওয়ামী ক্ষমতা আসে যেহেতু বিএনপি করছে সেই হিসেবে কাজটা স্থগিত ছিল এবং পুনরায় দুই হাজার এক সালে ক্ষমতা আসার পর দুই হাজার এক পাঁচ সালে এই ব্রিজ উদ্বোধন করা হয় এবং এই রাস্তা কাপাসিয়া টুক রাস্তা এবং এই কাপাসিয়া খিরাটি রাস্তা কাপাসিয়া চাঁদপুর রাস্তা এই রাস্তাগুলি তখন করা হয় এবং অনেক সময়টা বলা হতো যে এই ব্রিজ দিয়ে পাখির কথা না উন্নয়নটা ওই ওই সময়টা অবশ্যই উন্নয়ন হয়েছে এবং আন্নাশ্রয়কে বলা হয় সত্যিকার অর্থে আজকে আপনার খেয়াল করবেন আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমি কথাটা আমি কথাটা শেষ করতে চাই আমাদের আমাদের কথা যে আমাদের নেতা যিনি হলো প্রতিটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বাংলাদেশের সর ক্রান্তিকালে নেতৃত্ব দিয়েছেন কার কথা বলছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসম হান্নান শাহ উনি আমাদের মধ্যে চলে গেছেন
হানান সেই আবার 2000 দুর্নীতির মামলা আমাদের জানেন এর গ্রেফতার হইছিল এটা কিন্তু নিজের কাছে এটা এটা এই সরকার আসার পরে হানান সেই 30টা মামলা খাইছে 2001 সালে একটু আস্তে আস্তে 2001 সালের দিকে একটু যান 2001 সালে আমার 11 ইউনিয়ন পরিষদের ম্যাক্সিমাম চেয়ারম্যান ছিল তখন আওয়ামী লীগের এই উপজেলা পরিষদে আমাদের माननीय সাংসদ তৎকালীন মানে তানজিম আহমেদ সোহেল দাস পর্যন্ত এই উপজেলা পরিষদে ঢুকতে পারে না তখন নিরাপত্তার হীনতায় ভুগছে ওনাকে বেরিগেট দেওয়া হইছে এবং এই বর্তমান চেয়ারম্যান সহ অসংখ্য নেতা কর্মীরা তখন আমাদের 11 ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কে এই উপজেলা পরিষদে লাঞ্ছিত করছে এবং বহুত ঘটনা আছে অথচ উনি মার বুকে থাইকা এই 5 বছর ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান করতে আর উনি বলছে যে এই জিনিসটা যে উনি মানে বোর্ডে ফেল করছে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন ওনার উনি সারা ওনার একটা ভাই সারা আর সমস্ত ভাই ওনার বিরুদ্ধে ইলেকশন করছে ওনার বোনা বিরুদ্ধে ইলেকশন করতে পারে ওনার বিরুদ্ধে যখন ইলেকশন করে এটা একটা পার্টি আমরা দেখছি তার নেবি স্যার বলতে যেটা বলছে নেবি স্যার বলতে যেটা বলছে নেবি স্যার বলতে যেটা নেবি স্যার বলতে যেটা নেবি স্যার বলতে যেটা কথা বলছে কাবাশ এই পাঁচ বছরের ভিতর প্লিজ মিনিট প্লিজ কাবাশ এই পাঁচ বছরের ভিতরে 10টা মামলা 10টা মামলা যদি উনি ফয়সালা দিয়া থাকে আপনি দেখেন একটু কোট করেন যে এই পাঁচ বছরের ভিতরে 10টা মামলা উনি ফয়সালা দিয়া আমি মামলা করার সিদ্ধান্ত দিতে পারছি কি পারছি না এটা ইউনিয়ন পরিষদে এখনো নির্বাচিত তখনকার সদস্য ছিল এখনো ছিল এখনো আছে इवन এটাই বলতে হবে যে আমি যে গ্রাম আদালতে যে আমার যে সচল चेयरमानी আমাদের সরকারে ছিলেন হলো আওয়ামী লীগ আর আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন বিএনপি উনি যতটা লিয়াজ মেইনটেইন করা দরকার যতটা যোগাযোগ করে করে কাজ আনা দরকার ততটা উনি করতে পারেননি বিশেষ কারণে এটা আমাদের বোধ হয় বুঝতে বলার অপেক্ষা রাখে না আমি একজন কাবাশিয়া বাজারের ব্যবসায়ী হিসেবে বলছি আর বিগত 5 বছর থেকে বিগত 5 বছর আগে বিদ্যুতের অবস্থা যা ছিল এখন যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার এই উন্নয়ন যেটা হচ্ছে যে এইখানে যে একটা ভিআইপি লাইনের কথা বলছিলাম এখানে যে কত লাইন আছে যেখানে আপনার ব্যবসায়ীরা হয়তো পড়েছেন এই এই যে মানে উপজেলার সদরের আসপাস মানে সদর আমি আমি আমাদের আমি আমি আমার আমি বিদ্যুৎ পাচ্ছি আমি বিদ্যুৎ পাচ্ছি এবং সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আজকে আমি কিন্তু বাজারে ঘুরেছি তারা বলেছেন যে বিদ্যুৎ একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না কাপাসি আমরা ব্যবসা করতে পারি না কারেন্টের জন্য কোন দোকান পাড়ে কোন কারেন্টই থাকে না গরমের জন্য এরকম নাকি আগে থেকে আগে থেকে সব সময় থাকে না তো বেশি কোন আমরা বিদ্যুতের আমি মনে করি যে বাংলাদেশের অপর অপর এরিয়ার তুলনায় কাবার সাথে আমরা একটা বৈষম্য শিকার বিদ্যুৎ আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যুৎ পাই না মানে এমন একটা কথা এখন কাবার সাথে চালু হয়েছে যে বিদ্যুৎ এখন আর থাকে না মাঝে মধ্যে আসে এই হলো আমাদের কাবার অবস্থা আমি আশা করব আর কি নাগরিকদের তরফ থেকে যে এই বিষয়টা নিয়ে উনি থানা পরিষদ বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আলোচনা করবেন মাননীয় সংসদ সদস্যের সাথে যদি আলোচনা করেন আমরা হয়তো ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাবো সামনে একেবারে একটু পাস করে দেন আমি একটু বলতে চাই আমি একজন ঠিকাদার বিশ বছর যাবত ঠিকাদারি করি আমি এই কাপাশিয়ার উপজেলার যত রাস্তাঘাট আছে সকল কিছু আমি চিনি জি কাপাশিয়া উপজেলা কাপাশিয়া ইউনিয়নে যতগুলি চেয়ারম্যান আসছে এই সব চেয়ারম্যানই মিলা যতটুকু উন্নয়ন না করতে পারছে একমাত্র এই চেয়ারম্যানই কাপাশিয়ার বিকল্প একটা বাইপাস একটা রাস্তা বারো কিলোমিটার নয় কোটি টাকার প্রকল্প যেটা নাকি আমাদের এমপি সাহেবের কাছে ওনায় দিয়েছে কিন্তু এইটা কোনো চেয়ারম্যানের হাতে আজও পর্যন্ত এবং মনে মনে হয় নাই যে আমরা একটা বিকল্প বাইপাস একটা রোড করব এটা করছে আর আমার কান্দানিয়া গ্রামের আমি এই সমন্বয়ের কারণে হচ্ছে আর কি মানে চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান এটা উদ্যোগ নিচ্ছে যে আমি এদিক একটা পরিকল্পনা পরিকল্পনা এমপি সাহেব এটা আমার কাছে বলছে একটা সমন্বয় আছে এর জন্য এতদিন এরা হয়তো এমপির কাছে গেছে নাকি মনে করে না এরকম উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করছে না তারপর আমি বলি আমি বললাম যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা একটু বলি মনে হয় না যে পনেরো বছরে পনেরো লক্ষ টাকা আমার গ্রামে ওয়ার্ডে পাইছি কিন্তু ওনায় নির্বাচিত হওয়ার পর আমার প্রথম একটা কাজে ওনায় পনেরো লক্ষ টাকার একটা ইডের চলিং করে দিছে যেটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের একটা রাস্তা ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ বুঝতে পারছি একটু পরে আসবো পরে আসবো অভিযোগ যেটা আমরা করে নেই যে কথাটা বলতে ছিল উন্নয়ন প্রকল্প আমরা বলি না সমন্বয় করি না আপনি হয়তো জানেন কিংবা অনেকেই জানার কথা যে উপজেলার প্রতি মাসে সমন্বয় সভা হয় 
সমন্বয় সভায় প্রতি মাসেই আমরা প্রকল্পগুলি তৈরি করে দেওয়া সমন্বয় সভা হয় আসলে হ্যাঁ হয় খুব গ্যাপ হলে বারো বছরে বারোটা না হয় দশটা হয় হয়তো বা দুইটা গ্যাপ পরে আর বেশি গ্যাপ হয় না কাপাশি আমার এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি প্রতি সমন্বয় সভায় কিন্তু আমরা আমাদের প্রস্তাবগুলি মা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সহ মাস্টার প্ল্যান এবং এ অনেক সময় দেখেছে যে আমাদের মাননীয় উপজেলা চেয়ারম্যান ছিল সাবেক মোতার হোসেন মোল্লা সাহেব উনি একবার বলছে যে তাড়াতাড়ি আমাকে প্রতি অর্ডার একটা প্রকল্প দেন আমরা প্রকল্প কিন্তু প্রতিনিয়তই দিয়েছি কিন্তু প্রকল্প মতো কাজ নেই ইভেন একটা রাস্তা আপনি খেয়াল করবেন কাপাশের থেকে এই খেয়াল থেকে একটা অভিযোগ যেটা হচ্ছে যে উনি যেভাবে কাজ আনতে পারছেন বরাদ্দটা যেভাবে আসছে এখন খুব ভালো হবে আপনার জায়গাটা এটা হয়নি কেন আসলে আমি আমাদের বরাদ্দটা উনি যেটা বলছেন এটা কথা একটা প্রশ্ন ছিল যে আপনি সেভাবে লিয়াজুটা মেইনটেইন করতে পারেন আমি অবশ্যই আমরা প্রতি মিটিং এ গেছি এবং আমাদের যৌক্তিক দাবিগুলো এমপি মহোদয়ের কাছে তুলে ধরেছি কিন্তু তুলে ধরা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কেন পারি নাই এটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমাদের যৌক্তিক দাবিটা আমি প্রত্যেকটা মিটিং আপনারা খেয়াল করবেন যে যারা ছিল উপজেলা পরিষদের যে এমপি মহোদয় মিটিং এর শেষ মিটিং এ বলেছেন যে চেয়ারম্যান সর্বদাই আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে অবশ্যই চেষ্টা করেছি এবং প্রকল্প দিয়েছি কাজ হয় না এটা বলা যাবে না আমি সমতা ভিত্তিক উন্নয়নে বিশ্বাসী আমি মনে করি ইউনিয়ন পরিষদই যথাযথ ভূমিকা নিতে পারে এখানে পৌরসভা করে কিছু আমলা কিছু নেতা নেত্রী তৈরি করে জনগণের উপরে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপায় দিলে এতে আমাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে এটা আমি বিশ্বাস করি ইউনিয়ন পরিষদ কথা বলছেন যে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলছেন ইউনিয়ন পরিষদে আসলে কতটা ক্ষমতা আছে ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা যেই ব্যাপারটা বলছেন এটা আসলে জাতীয়ভাবে আলোচিত একটা ব্যাপার এই সমস্যাটা আমাদের কাপাসিয়ার লোকাল সমস্যাটা এটা জাতীয় সমস্যা জাতীয় সমস্যা জাতীয়করণ হয়েছে এই ক্ষমতাটা কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হিসেবে প্রস্তাব চেয়ারম্যান যদি নির্বাচিত হয়েছে ওই দিন থেকে শুরু এখনো আছে কিন্তু আজও পর্যন্ত সরকারি জাতীয়করণ হচ্ছে না এবং এই দাবিটা কিন্তু শুধু আমার না পুরো কাপাসিয়া বাসী যে কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণ হওয়ার দরকার কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় জাতীয় হওয়া উচিত এই দাবিটা কিন্তু আমি প্রথম দিনই করেছি এবং জনগণের পক্ষে বলেছি একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ক্ষমতা কেমন আছে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের যত স্থানীয় সরকারের কথা বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয় আমি প্রথমেই বলেছি শক্তিশালী করার কথা বলা হলেও প্রত্যেক সরকারি স্থানীয় সরকার একটি টিপে ধরে এবং তার মর্মত হইলে এটা একজন চেয়ারম্যান না অন্য যে কোনো ব্যক্তি দিয়ে কাজ হয় শুধু চেয়ারম্যান না অন্য লোকেরও কিন্তু এই কাজটা করে একজন চেয়ারম্যান স্বাভাবিক কারণে টেন্ডার দিলে সর্বোচ্চ এইভাবে দুই লাখ টাকার কাজ করতে পারে একটা প্রজেক্টে একটা রাস্তা স্কেল এক কোটি টাকার কম কোনো রাস্তা হয় না একজন বিচার করতে গেলে আপনার একটা চেয়ারম্যান পঁচাত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত বিচার করতে পারে রায় দিতে পারে আর উদ্দেশ্যে প্রায় দরকার আয়ের জায়গাটা হলো আমাদের ট্যাক্সের যেটা যেমন হাট বাজার ইজারা হাট বাজার ইজারা একমাত্র পাওয়া যায় খোয়ারের ইজারা আর সারা কোনো ইজারা ইউনিয়ন পরিষদ পায় না এটা আমি পাই নাই এই চেয়ারম্যান সব পাবে না কিন্তু খোয়ার প্রথম এক বছর আমি দেখছি দুই একটা নিচ্ছে আর পরে খোয়ারও নেয় না তার পরবর্তী যেটা আছে আমাদের ট্রেড লাইসেন্স আয় বাড়ানোর উপায় কি আছে আসলে এই জায়গাটা আয় বাড়ানোর আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি শেষ করি শেষ করে আসছি আয় বাড়ানোর উপায় হলো যেমন আমাদের যারা ব্যবসায়ী তারা সকলে যদি ট্যাক্স দেয় যারা হোল্ডিং ট্যাক্সের আওতায় আনা ব্যাপারটা হলো একটা মানুষকে ট্যাক্সের আওতায় আনা মা ট্যাক্স দিতে হবে এই ট্রেড ডিডাকশনটা তৈরি করা এটা কিন্তু একটা ফাইল কেমন পেছেন আমি আমার পাঁচ বছরের মধ্যে ট্যাক্স যা ছিল প্রায় দ্বিগুণ বাড়াইতে সক্ষম হয়েছে বিভিন্ন কৌশলে পরিমাণ কেমন ছিল আমাদের এমনি আমি প্রথম বছর পাইছি প্রায় দুই লাখ টাকার মতো শেষ ট্রেড লাইসেন্স থেকে গত অর্থ বছরে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকার মতো আসছিল তারপরে হোল্ডিং ট্যাক্সও বাড়ছিল ধন্যবাদ ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যানের ক্ষমতা নিয়ে একটু জানতে চাই তার আগে একটু আপনার কাছে আসবো সেটা হচ্ছে পৌরসভা নিয়ে কথা হচ্ছিল পৌরসভা আসলেই দরকার কিনা এখানে একটু মনে হয় কিনা অবশ্যই দরকার কারণ বর্তমানে কাপাসি একটা ভালো একটা শহরের মতো হয়ে গেছে এতে আমার সকলেই একমত হবেন এবং এখানে যে পরিমাণ মানুষ বসবাস করে তো সেই পরিমাণ তাদেরকে সুবিধা দেওয়ার জন্য পৌর সুবিধা দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল পরিষদ যথেষ্ট না বলে আমি মনে করি সেই জন্য পৌরসভা করে পৌর সুবিধার ব্যবস্থার জন্য করা উচিত কারণ পৌর বাজেটটা তো অনেক বড় বাজেট থাকে এখন যে জনসংখ্যা তাদের চাহিদা মেটার জন্য বড় বাজেটের প্রয়োজন কারণ আমাদের এখানে শহরের সিস্টেম নাই জনসংখ্যা যেভাবে বাড়তেছে ঘর বাড়ি যেভাবে হচ্ছে সেখানে ভালো শহরের সিস্টেম এখনই ডেভেলপ করা উচিত সে এবং আমি রানিং ওয়াটার অ্যারেঞ্
আর আমি মনে করি পৌরসভা মিল ফ্যাক্টরির জন্য না পৌরসভা পৌরবাসীর জন্য মানুষের জন্য পৌর সুবিধা দিয়েছে পৌর কর কিন্তু বাড়বে তখন কর আমাদের কাপাসিয়ার বোধ হয় আমি ওইভাবে বলতে পারবো না আর শুনে থাকি যেটা আমাদের কাপাসিয়া মানুষের মাথা পিছু আয় অন্যান্য উপজেলার থেকে বাংলাদেশে রেমিটেন্স হাইস্ট রেমিটেন্স বোধ হয় কালেক্টর উপজেলা ভিত্তিক কাপাসিয়া কাপাসিয়া হয় প্রথম নালে দ্বিতীয় সুতরাং আমি মনে করি সক্ষমতা আছে ওকে অনেক ধন্যবাদ বললেন যে আয় বাড়বে উন্নয়নও বাড়বে আমার জানা মতে আজগর ভাইয়ের আমলি উনি কয়েক দফায় ট্রেড লাইসেন্সের ফি বর্ধিত করলেন কিন্তু আমাদের জীবন মানের উন্নয়নের প্রশ্নে কতটুকু ডেভেলপমেন্ট আমরা পাইছি খালি হইলেই যে মানে সব কিছু যে আমাদের মানে ভালো হয় আমি তো এটা দেখি নাই এটা হলো আমার মতো একটু আপনার কাছে আসে বিষয় আপনি তো মানে উপজেলার পেটের মধ্যে পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা মানে এখানে যেই এমন একটা জায়গা যেটা হচ্ছে যে উপজেলা পৌরসভার দাবি এবং ইউনিয়ন পরিষদ আশা ভরসার জায়গার একটা বড় জায়গা এখন ইউনিয়ন পরিষদ হ্যাঁ ক্ষমতা আপনার কতটুকু আছে মনে হয় আসলে আমার কাছে মানুষ বিচার পাইতেছে আমি মানুষের দুইটা কথা শুনতেছি কথা শুনে তার সমস্যার সমাধান করতেছি তখন কিন্তু আমার যে ক্ষমতাটা আসলে অরিজিনাল যে গ্রাম আদালতের যে পাওয়ারটা এই পাওয়ারটা কিন্তু তখন কাজে লাগবে যখন দেখবো যেন আমি মনোযোগ দিয়ে তার কথা সমস্যা নিয়ে আসে আসলে আসলে এখানে সমস্যাটা হয়েছে পারিবারিক সমস্যা কিছু জমি জমার সমস্যা হয় মানে এই রাস্তাঘাটের কিছু সমস্যা আছে মানে রাস্তার উপর ঘর করে রাখতেছে যেটা যে সিটিজেন চার্টারে যেটা ইয়ে ছিল মানে এই সমস্যাগুলি মানুষ আসে ঠিক আছে তো আসলে যেটা পারি তাৎক্ষণিক বিষয় সমাধান দুই নৌকা ডাইকার সমাধান না হলে যেটা সরজমিনে যাইতে হয় সরজমিনে যাইয়া আমরা তদন্ত সাপেক্ষে আমরা সেভাবে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি ক্ষমতা নিয়ে একটু বলবেন ক্ষমতা কতটা আছে আপনার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হিসেবে আসলে সর্বক্ষেত্রে উনি সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করার জন্য সব সময় বিরোধী পক্ষে যারা রাজনীতি করেন যে চেয়ারম্যান আছেন তারা বাদ উনি কিন্তু কখনো এই চিন্তাটা করে নাই আমি যেটা চিন্তা করি সেই চিন্তাটা হচ্ছে যে কাপাসিয়ার জনগণ হিসাবে আমি কাপাসিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এই সেবাটা আমি যেন আমার দায় থেকে আমার চেয়ার অবস্থা যেন কোনো অবস্থায় দলীয়করণ না হয় আমি এই চিন্তাটা সর্বসময় করি ধন্যবাদ এই জায়গায় এই যে ক্ষমতার জায়গায় এক আর দুই নম্বর হচ্ছে যে এমপি মহোদয় একটা অভিযোগ থাকে যে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার জায়গায় এমপি একটা বড় বাধা কারণ সব জায়গায় এমপি একটা করছি সিস্টেমে আপনি খেয়াল করবেন সরকারি সিস্টেমে এমপি যে ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ সবাই মিলে পাইলো একশো তিয়াত্তর মেট্রিক টন গত অর্থ বছর বরাদ্দ এমপি মহোদয় পাইলো চারশো বিরাশি না তিরাশি মেট্রিক টন তাহলে আপনার সিস্টেমটা কি বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষমতা তো অটোমেটিক্যালি এমপি মহোদয়ের হাতে চলে যায় আমরা একশো তেতাল্লিশ জন ইউনিয়ন পরিষদের ও চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মহিলা সদস্য পুরুষ সদস্য মিলে তাহলে আমরা পাইলাম কত কয় টন করে এক টন করে আমার মনে হয় বছরে আমি একটা দুই টনের বেশি টিয়ার বরাদ্দ দিতে পারিনি এবং সেখানে তো ক্ষমতা তো এমপি মোদের হাতে অটোমেটিকলি চলে যায় এবং আমরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অনেক সময় বলতাম যে আপনি আর এত বরাদ্দের মধ্যে আমাকে এক টন করে দিয়েও বলেন যে আমরা এই টিয়ারটাই দিলাম আর কাজগুলি হলো আমি কথাটা শেষ কিন্তু একটা জিনিস শুধু বললে হবে না যে কাজগুলি স্পেশাল কাজগুলি কিছু কাজ হয় স্পেশালি স্পেশালি কি উপজেলার বরাদ্দ ইয়েটা না স্পেশাল কাজটার জন্য আমি কাপাসি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে এই সামনে এক কিলোমিটার সামনে থেকে একটা রাস্তা এই দেড় কিলোমিটার রাস্তা হলে কাপাসিয়ার যানজটটা কমে যায় কিন্তু এই ব্যাপারটা আমি প্রথম থেকেই বলতেছিলাম সাল্লারবাড়ির থেকে পাবর রোড বেরোলে কাপাসিয়া বাজার দিয়ে যে গাড়িগুলি গাজীপুর যায় আমি পাঁচ বছরে নির্বাচিত হওয়ার পরে কয়েকটা কথাই আমি প্রথম বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছিলাম রাস্তার জন্য এই রাস্তাটা অতি দ্রুত নির্মাণের কথা বলেছি একটা অভিযোগ থাকে যে আপনি তো পাঁচ বছর ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ অনেক ভালোভাবে জানেন জানেন নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আছেন আপনি তাকে কতটা সহযোগিতা করবেন যে কোনো ভালো কাজে সহযোগিতা চাইলে সর্বদাই আমি সহযোগিতা করবো অনেক ধন্যবাদ এই জায়গাটায় ক্ষমতা নিয়ে একটু আলাপ হচ্ছিল একেবারেই একেবারে সংক্ষেপে আপনি বলছিলাম আসলে স্থানীয় সরকার যে বিষয়টা জাতীয়ভাবে আলোচিত 
তাদের যদি ক্ষমতায়ন হয় তাহলে উনি যে এমপির বরাদ্দ উদের বরাদ্দ এই সমস্ত যে বিতর্কগুলো আছে এই বিতর্কগুলো অটোমেটিকলি মীমাংসা হয়ে যায় অনেক ধন্যবাদ একটা নিয়ম হচ্ছে আমরা যে জনপ্রতিনিধি কাজ সাথে বসি যে এলাকায় আসি আর কি অনেক আশা ভরসা নিয়ে মানুষ আপনাদেরকে ভোট দেন আমরা চাই যে এক বছরের মধ্যে আপনি আসলে কোন দুটি কাজে প্রাধান্য দেবেন কোন দুটি কাজ করবেন এরকম দুটি ওয়াদা চাই আসলে আমাদের কাপাসে ইউনিয়নটাকে একটা মডেল ইউনিয়ন করার জন্য আমি অনেকগুলি পরিকল্পনা আমাদের মাননীয় সাংসদকে দিচ্ছি এর মধ্যে ওই যে সৌরবিদ্যুৎ বিষয়টা আর মানে যে রাস্তাঘাটের যে সমস্যাটার মধ্যে যেটা হয়েছে গিয়া মানে পানির সমস্যা যেটা ড্রেন ড্রেন ব্যবস্থা না থাকলে এই পানির সমস্যা নিষ্কাশন করা সম্ভব না আমি দুটো নিয়ে আমি সিরিয়াসলি টেনশন আছি এবং এটাই আমি মাননীয় সাংসদকে বলছি এবং আমাদের মাননীয় সাংসদ সেই ব্যাপারে অলরেডি অভিযোগ রাস্তার বিষয়টা যেটা বলতেছি এটা আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের মাননীয় সাংসদ দেওয়া আছে তবে আমি এটার জন্য এই কাপাসি ইউনিয়নের জন্য স্পেশাল একটা পিডি নিয়োগের মাধ্যমে যাতে অন্তত স্পেশাল একটা বরাদ্দ আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের তো আসলে সীমিত বরাদ্দ তারপরে কোনো পিডির কাছ থেকে কোনো দপ্তরের কাছ থেকে মানে স্পেশাল এই ইউনিয়নের জন্য স্পেশাল পাঁচ লাখ পাঁচ কোটি বলেন দশ কোটি টাকা বলেন স্পেশাল বরাদ্দ আনা যায় কিনা সেটা আমি পরিকল্পনা করতেছি এবং সেই অনুযায়ী আমি একটা তালিকা আমরা উপজেলা পরিষদ দিচ্ছি দর্শক এই ছিল আজকের মতো আমরা যে কোনো দিন আসতে চাই আপনার এলাকায় আপনার সমস্যা সম্ভাবনা জানতে সমস্যা সম্ভাবনা জানান আমাদেরকে স্ক্রিনে ওঠা ইমেইলে জবাবদেহিতে অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম আর সম্প্রচারের পর এই পর্ব দেখছে চোখ রাখুন ফেসবুক এবং ইউটিউব পাতায় দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন